ഹായ് ഓൾ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എച്ച് സി ജെഡ് എച്ച് വേൾഡ് നമ്മള് കൊറേ ആയി ഇപ്പൊ ഒരു വ്ളോഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ട് നമ്മള് ചാലുണ്ടി സാനിയുടെയും ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു പിന്നെ പുറത്തൊന്നും പോവാൻ അത്ര സേഫ് ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ തണുപ്പിൻ്റെതായ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പുറത്തുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം നിർത്തിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ വീക്കെൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മള് വ്ളോഗ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം ആക്ച്വലി ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫാമാണ് വക്കറിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഫാമാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ സ്പോൺസർ അവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല ആള് ഞങ്ങളന്ന് പോയ സമയത്ത് അവിടെ സ്പോൺസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം കയറാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കയറാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആകെ നമുക്ക് അവിടെ സ്പോൺസർ ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ കയറാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമയത്തും ഓപ്പൺ ആണ് ഫാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോവാൻ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് എന്തായാലും പോവാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോസ് എന്തായാലും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ലൊക്കേഷൻ എത്തും കാരണം അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ താഴത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇടാം അപ്പോ പോവാൻ താല്പര്യം കാരണം ആക്ച്വലി അക്ര ഏരിയയിൽ ഒരു ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അധികം ആൾക്കാർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അധികം ദോഹയെന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ടും അധികം ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒന്നും പോവാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫാം പോയിട്ട് കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എസ് സി സെഡ് എച്ച് വേൾഡ് പറയാനില്ലൊന്നും പറയാനില്ല ഹായ് മാത്രം ഇന്ന് ഹാനി വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അൽവക്ര മിസൈദ് റോഡിലാണ് ഇതിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അൽവക്ര സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ കാണാം നമ്മൾ ആ റൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് ശരിക്കും അധികം യാത്ര ചെയ്യാറില്ല ആകെ സീലൻ ബീച്ചിലോട്ട് മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അവിടെയും ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടുമെന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എക്സിറ്റ് നയൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് കയറുകയാണ് എക്സിറ്റ് നയൻ്റെ റൈറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നേരെ പോവാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ആ റോഡ് നേരെ പോയതിന് ശേഷം അടുത്ത റൈറ്റ് അടുത്ത റൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കയറേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുത്ത റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ് അത്ര പ്രോപ്പറായിട്ട് റോഡ് ഉള്ളതല്ല ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോലെയൊക്കെയാണ് കുറച്ചൊക്കെ റോഡുണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ചേർന്ന് വരണം ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് കയറണം അൽ വക്ര ബാൺസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറണം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അൽമാഗിദ് റോഡിലാണ് കയറണത് പിന്നെ ഹൈവേയിൽ പോകും നമ്മൾ വീണ്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കയറി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഓഫ് റോഡാണ് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡല്ല നമുക്ക് സാധാരണ നോർമൽ വണ്ടികളും പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള റോഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ വന്ന റോഡിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ റോഡ് പോകുന്നത് ഈ റോഡ് കുറച്ചും കൊണ്ട് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കയറുകയാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജെ എൻ ബിയുടെ സൈറ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ നേരെ പോയിട്ട് പിന്നെ റൈറ്റിലോട്ടാണ് കയറുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോകുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ജെ എൻ ബിയുടെ സൈറ്റ് കാണാം നമ്മളവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് വരെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റാണ് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പോകുന്നത
കാരണം ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ഭാഗത്ത് ഡൈവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ വഴി കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഏകദേശം നമ്മൾ വന്ന വഴി ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ഫാമിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരുപാട് ഫാമുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫാമുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം അതൊക്കെ ലോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പലതിലും മജിലിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും അത് ബാക്കിയുള്ള പബ്ലിക്കിന് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഫാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭാഗത്ത് പബ്ലിക്കിനെ എല്ലാം എലവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമ് കാരണം കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഫാമുകളാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ഫാമുകളുണ്ട് അവിടെ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാട് ഫാമുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയേണ്ടത് ഈ റോഡ് പ്രത്യേകം നോട്ടുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് തിരിയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ബോർഡൊക്കെ നോക്കി വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ റോഡ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിൽ കയറാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ റോട്ടിലോട്ട് കയറി റോട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റിൽ എടുക്കുകയാണ് റൈറ്റ് എടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓഫ് റോഡാണ് കാരണം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അനുസരിച്ച് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി കാണിക്കും വീണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് പോയിട്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കറങ്ങി ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരണം കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഫാം ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും ഓഫ് റോഡ് കുറച്ച് കയറി ഇപ്പം നമ്മളുടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫാമുകളാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഫാമുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പബ്ലിക്കിന് പോയിട്ട് കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ ചെറിയ ഫാമുകളാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നേരെ തന്നെ പോകണം കുറച്ച് ഓഫ് റോഡാണോ അത് നമ്മളെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു പള്ളി കാണുന്നവരെ നമ്മൾ നേരെ തന്നെ പോവാം ആ റോഡ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ മതിലുകളും എല്ലാവരും ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് മതിലുകളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ളതൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വെക്കാവുന്നതാണ് പള്ളിയുടെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ എടുത്താൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫാമ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം ഫാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡോ അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പേരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നേരെ നമ്മൾ ഡോർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ആൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡോർ തുറക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് എത്തി ഇപ്പം എൻ്റെ ബാക്കി കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫാമ് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കയറിയിട്ട് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അധികം വണ്ടികൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല അധികം ആളുകൾ എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഇത് ചാലൊക്കെ ചെറിയ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുറങ്ങി എന്നിട്ട് ആൾ ഫ്രഷ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അഷ് ഇതാ നമ്മളുടെ ഹാനി ഹാനി ഒന്ന് നോക്കൂ ഹായ് സാനി സാനി ഹായ് കൊടുത്ത ഓ സാനിയുടെ മൂടി ശരിയല്ല ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളി കയറി നോക്കാം
അപ്പം നമ്മൾ ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഓരോ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചെറിയ ആടുകളൊക്കെ കേജിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കണ്ട് നീങ്ങാം എന്താ എന്താ ഞാനി ഇവിടെ ഒരുപാട് ആടുകളുണ്ട് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാം ഒരുപാട് ആടുകൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നേരെ നടന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു വെച്ചാൽ ഇവിടെ കോഴികളൊക്കെ ദേ കോഴികളൊക്കെ ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കോഴികളൊക്കെ ഇവിടെ താഴത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആട് ഇവിടെ ചാലൂനെന്ന് വന്ന് പേടിപ്പിച്ചു അല്ല ആടൊക്കെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആടൊക്കെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കി ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കൂടുകളായി ഇപ്പോൾ ആടുകളുടേത് കാണുന്നു ആടൊരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നു ആടുകളാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് അത് പശുക്കളെ കാണാം പശുവിൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കിടാങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഓൾറെഡി പശുക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലൊന്നും കയറൊന്നും കെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല കഴുത്തിൽ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാന്നുള്ള രീതിയിലായിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഇവിടെ കയറൊക്കെ കഴുത്തിയിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കയറൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് പശുക്കളുടെ ഒക്കെ അവിടെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തന്നെ പോകാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്താണ് ചാലും സാനിയും അവിടെ വേറെ എന്തോ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ അവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്താണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലടി നമ്മളെ നാട്ടിലെ കോളവാഴ എന്ന് പറയും പല ഭാഗത്തും പല പേരുകളാണ് പറയും ഞങ്ങളവിടെ ഒക്കെ പറയും കോളവാഴ എന്ന് പറയും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയാന്ന് അറിയില്ല ഇതിന് ഈ കൊളവായുടെ ഒക്കെ ഇതിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ അവിടെ പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഉള്ള ഈ ഫുള്ള് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് ഓരോന്ന് നോക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ട ആട്ടിൻകുട്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പുറകിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വീട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണ സമയത്ത് ആ തൊട്ടടുത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ നോക്കി അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫാമ് കണ്ടതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ഈ ഫാമിൽ ചെറുതും വലുതായിട്ട് ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ പോണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതേപോലെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ തട്ടടിച്ച് വേറെ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് കേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലം ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അക്കോറിയൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും മീനുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനും അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കാമെന്നാണ് കാരണം ഞാൻ ഖത്തറിൽ വേറെ എവിടെയും ഇത് ഇതുപോലെ ഇത്ര അധികം വെറൈറ്റി ഓഫ് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അത് വലുതായിക്കോട്ടെ ഇത്ര അധികം മീനുകളുള്ളൊരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര മാത്രം മീനുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് കണ്ടാലാണ് അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ എത്ര മാത്രം അവർ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനില്ല 
ഓ അടുത്ത അടുത്ത ഫോണില് നല്ല വെള്ള കളറുള്ള മീനുകളാണ് ഓ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെറിയ മീനുകൾ ഒരുപാട് ചെറുത് കണ്ടില്ലേ ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ മീനുകൾ മാത്രമായിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കാം അത്ര മാത്രം വെറൈറ്റി ഓഫ് മീനുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് മീനുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ചെറുതായിക്കോട്ടെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടു നമുക്ക് അതിനെ അധികം ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനായിട്ടും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടല്ലേ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് വന്ന് അവര് എൻജോയ്മെന്റ് ഓ അങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇതിലൊക്കെ മീനുകളാ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ മീനുകളാണല്ലോ ഈ ചെറുത് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കൊറേ മീനല്ല ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ അക്വോറിയങ്ങളാണ് ചുറ്റിയതാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കാൻ നല്ല സെറ്റാക്കി അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അക്വോറിയം പോലെ ചെറുതുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ടേൺ ചെയ്തത് ഈ പശുക്കളെ ഇതിനെ കാണുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്തത് അതേ പശുക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൗഷെഡ് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് അടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ നടന്ന് പോകാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ പശുക്കളെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത കേജിലുള്ളത് മാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ അതേപോലത്തെ റേഞ്ചിലുള്ളൊരു ജീവിയാണ് കറക്റ്റായിട്ടല്ല അവിടെ അറബിയിലാണ് പേര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം വേറൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് മാനിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ രൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് തോന്നി തൊട്ടപ്പുറത്തെ കേജിലുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേരറിയില്ല കാരണം അവിടെ അറബിയിൽ ചെയ്ത കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല സംഭവം പേരൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇനി പാർക്കുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പേര് ഇട്ടേക്ക് സംഭവം ഡിയർ ആണ് പക്ഷേ ഡിയറിൻ്റെ വേറെ ഇനത്തിൽ പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഡിയർ എന്നാണ് അൽ എഴുത്താണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല അൽനേൽക്ക് ഡിയർ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ാണ് സംഭവം എഴുതിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല ഡിയർ ആണ് സംഭവം ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് ഡിയറിൻ്റെ ബോർഡാണ് പക്ഷെ ജീവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒറക്സ് ആണ് അതിൽ കാണുന്നത് കാരണം ഡിയറിൻ്റെ കേജിൽ ഒറക്സ് കയറി കിടക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജീവികളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ബോർഡൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല അത് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അടിയിലെ കോഴി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കുറേ നേരം അവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നു നല്ല രസമാണ് അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ തോലുണ്ട് ആ സൈഡിൽ ചാലും ഹാനി കളിക്കുന്നു ചാലും ഹാനി അത് കളിക്കുന്നു അവിടെ ഹായ് ചാലു 
ഓക്കെ കളിച്ചു 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 ഞാൻ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇത് വന്നു ഹായ് ഹായ് ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ നീങ്ങാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ നിൽക്കണില്ലേ അധികം ഇണക്കില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കൊമ്പ് നല്ല സ്ട്രോങ് കൊമ്പാണ് അതിൽ നല്ല നീളമുണ്ട് കാണാൻ അതിനെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ ആൾ പുറത്തു പോയിരുന്നില്ല ഉണ്ട് അതേ സെയിം സാധനം വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ വാവ് ഇതിൻ്റെ കൊമ്പ് ഉണ്ടല്ലേ കൊമ്പ് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഓ അത് വന്നിട്ട് ഈ ഈ ഗ്രില്ലിമ വന്നിട്ട് ഈ ഇടിക്കുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്താ നീളം അതിൻ്റെ കൊമ്പ് നോക്കി ഇതിൻ്റെ കൊമ്പിൻ്റെ നീളം നോക്ക് ഏ എന്തൊരു നീളം ഇത്രയും നീളമുള്ള കൊമ്പ് കാരണം നമ്മൾ ഈ കമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മളെ ശരിക്കും അതിന് കുത്താൻ പറ്റും അത്രയും നീളമുണ്ട് അതിന് അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ രണ്ടു പേര് നല്ല അടി കൂടുന്നുണ്ട് അവിടെ അടി കൂടുന്നത് അവർ രണ്ടു പേരാണ് അടിയൊക്കെ കൂടുന്നത് അതാണ് ഇത്രയും അധികം സൗണ്ട് അവർ അടി കൂടലൊക്കെ നിന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത കേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാനിൻ്റെ ഇതിലുള്ള തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചെറുതാണ് ചെറിയ കൊമ്പൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ നല്ല നീളമുള്ള കൊമ്പാണ് ഈ സൈഡിൽ അതേ ഒരു പഴയ കാല കുതിര വണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ പഴയ കാല ഇത് വളരെയധികം പഴയതായി പോയി ലൈറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെയധികം പഴയ സംഭവം പണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇവിടെ പുതിയ ഇതൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ പുതിയ പോണ്ടുകളൊക്കെ ചെറു ചെറുത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ ഇതിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ പോകുന്നത് ഈ ഈ കാണുന്നത് അസോളയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അസോള അസോള ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പശുക്കൾക്ക് വരെ തീറ്റയിലൊക്കെ മിസ്റ്റായി കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഒരുപാട് ഫിഷുകളെല്ലാം കണ്ടു ഇവിടെ കോഴി ഫിഷുകൾ ഉണ്ട് പല കളറായിട്ട് ബാക്കിലെ 
मोलोट नाप मीन मिल फलिए वलिए मीन एल टाइप मीन गोलड फिश अगर और मिल रु सैडल चोट वच अब पलता मीन अब नीक नमुक सपरेट वे वाले चुदायट मीन वर अब प्रत्येक मीन आ चली कीन कम पे पेट भीडिल मूवमेंट एला तर चुद मीन अमुका अटी 
എന്തോരം ചെറിയ മീൻ ഇതിന്റെ കള്ളവിടെ ചെറിയ മീനുകൾ നോക്കി എന്തോരം എന്ത് ചെറിയ മീനാണ് ഇതൊക്കെ വലുതായതിന് ശേഷമാണ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത് ചെറിയ മീൻ ഒരുപാട് ചെറിയ മീനുകളുണ്ട് ചെറിയ 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 ടൈപ്പ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവരുടെ ഒക്കെ അറേഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിയിൽ ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ വേറെ മീനുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാട് മീനുകൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗി വേറെ ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ നടന്നു വന്നത് ആ വഴിയാണ് ആ വഴിയാണ് നടന്നു വന്നത് ആ വഴി നടന്നു വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെല്ലാം കണ്ടു ഇതാ മുകളിൽ അവിടെ എല്ലാം കണ്ടു നമുക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങാം ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ചില കാഴ്ചകൾ കാണാം ചാല് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതാ ഒരുപാട് കളർഫുൾ കല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോയിട്ട് കണ്ട അതേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് പോവാ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാടായി ഇപ്പം മീനുകൾ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ണ്ടില്ലേ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ലോങ് വരെ ഫുള്ള് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് മീനുകൾ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് പറ്റി അശോ ആനി ആനി കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നടക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങാം ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പൊ തിരിച്ചിറങ്ങാം നടന്നോ എല്ലാവരും നടക്കോ സംഭവം ഒരു ചെറിയൊരു ഫാം ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് മീനുകളായിട്ടും പിന്നെ വേറെ പല ജീവികളായിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ മീന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഖത്തറിൽ ഇത്ര അധികം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മീനുകളുള്ള സ്ഥലം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ഇവിടുന്ന് കാഴ്ചകൾ കണ്ടു പോവാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ ഓറിജിൻ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതൊക്കെ ഒറിജിൻ ആണ് ബോർഡ് പല തരത്തിലാണ് വെച്ചിട്ടില്ല നല്ല വലിയ കൊമ്പാണല്ലേ വലിയ കൊമ്പാണ് നാഷണൽ ആനിമൽ ഓഫ് കത്തർ ഇവിടെയും <laughs> 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 ഇവിടെ വാലല്ല ഇത് നോക്കിയേ 
അതിന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്കായിട്ട് കൊത്താവുന്നേ ഉള്ളു നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി ചെന്ന് അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് മജിലിസാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു മജിലിസ് പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡാണ് നമുക്കൊന്നും കയറിയതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചെടികളും ബാക്കി ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് വേറെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം നല്ല സീനറിയാണ് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ ഷെയ്ഡായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ഒരാളിത് മൂടി പൊതച്ച് കമ്പിളി പൊതപ്പ് ഇട്ട് നിക്കണാണ്ടില്ലേ കമ്പിളി പൊതപ്പ് ഹലോ ഹലോ ആ ഹാനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടേണ്ടില്ലേ ഹാനി ഇതാണ് സംഭവം ചെറിയ ഫാമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ ഫാമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ തരം ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചവരുണ്ട് മാക്സിമം സ്പേസ് ഓക്യുപൈ ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇളകാനുള്ള പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും നേരെ പോകുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാല് കൂടുകൾ വീണ്ടും ആടുകളാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആടുകളൊക്കെ കണ്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളാ കയറി പോണല്ലോ ഇവിടെ ആടാ കയറി പോണോ അവിടെ കണ്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ബേർഡ്സും പീക്കോക്ക് അതിനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെല്ലാതും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കൂടുതലാണ് അവർ എല്ലാതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ജീവികളിലും മെയിലിനല്ലോ കാണാൻ ഭംഗി വൗ 
വൈറ്റ് കളർ പീക്കോക്കിനെ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും വൈറ്റ് കളർ പീക്കോക്ക് ഇവിടെ വൈറ്റ് കളർ പീക്കോക്കും ഉണ്ട് വൈറ്റ് കളർ പീക്കോക്ക് വൈറ്റ് കളർ ഇതാ കാണുന്നു വൈറ്റ് കളർ പീക്കോക്ക് ഇവിടെ ഇതേ കാണുന്നു വൈറ്റ് കളർ ആ ബേഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളവിടെ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ മജിലിസ് അത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് സിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ മജിലിസ് കാണുന്നത് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് ബേഡ്സ് താറാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം പിള്ളേരൊക്കെ ഓൾറെഡി ടയേർഡായി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വ്യൂ ആ മജ്ലിസിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റും പിന്നെ ആ ബേഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു പൂളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ വെള്ളമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല രസം കാണാൻ കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കിളികളുടെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന എൻട്രൻസ് ആണ് നമ്മൾ എൻട്രൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി ആടുകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് വരാഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന് നേരെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പിള്ളേർ കളിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അധികം കാര്യമായിട്ട് വർക്കിംഗ് ഒന്നും അല്ല അതൊന്നും വലിയ ഇവിടത്തെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ വൈകുന്നേരങ്ങളില പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് ഓ അതന്നെ കേട്ടാ മതി ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആവും എന്താ സൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫാമിലെ കാഴ്ചകൾ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ ഇത്ര അധികം കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇത്ര അധികം മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർപ്പതിച്ചില്ല കാരണം 
അധികം ആളുകൾക്ക് വക്രയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമുള്ള കാര്യം അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്കും നമുക്കും അത്ര അധികം ഒരു വലിയൊരു ഫാമാണ് ഇത്ര അധികം ഇത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന് കാണാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നു വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തു കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലം ഒരുപാട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവരത് കുറച്ച് സ്ഥലം ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മുകളിലേക്കൊക്കെ അറേഞ്ചൊക്കെ ചെയ്ത് മജിലിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം വന്ന് കാണുക ശരിക്കും ഒരു വീക്കെൻഡിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് എത്തിയൊരു ഫീലായിരിക്കും കാരണം അത്ര അധികം പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും